Welcome all. I am Dr. Anjida, Harvest Inde Product Trainer. In the number Harvest Inde Online Product Training Inde Anjamta Dusatale Ketirikiana, Pudiri Product to my Indum Manirikiana. In the number of product knowledge you wonder, Pudishik in the end the another in the Avishim. Ningal Kariam, Terthilla, you do online product training my one other in the Udisham than a Ningalka, Korsugudi Kudel, Oro Product Name by Teacher, Namel. Muppa the Mudal, Nalpa the Minta Variana, Uro product in a petty to La Viverangal and Ningalka, Nalgana. Petum Sukhma Maitilla Viverangal Adaka Mana, Euro product, Euro online product training Lude, Ningalka, Nalgana. Adodi Enda Nudeshik another Ningalka, Ningalda Manasil, Edingilum or a product in a petty, Ningilum Ridilla, Uricuria Samshe Mundangil Polum, other Nikam Jaga, other very Ningalka, Uro product in a petty tum, Kudel Arivan Algiga, Adilude. Ella products, Uji the Maitilla products, Uji the Maitilla, Alkaride, Kaigal Laker, Ethikiga, Nuluri Lexi, Mitchundana, Europe online product training in the Arambisha the Dane, Europe product knowledge in the Avishum, Udeshu, other than Yana, other than Yana, Namade, Harvest Success Academy, Parayanadu, Harvest Success Academy, Namade. Training programs are coordinated, organized, business training organized. We have an education wing, education academy, Harvest Success Academy. Harvest Success Academy is a very important thing. We have to arrive at the end of the day. We have to arrive at the end of the day. We have to arrive at the end of the day. We have to arrive at the end of the day. We have to arrive at the end that is on and on. Elements wellness is Ayurveda. Ayurveda is the best way to promote the wellness. The wellness is the best way to promote the wellness. The wellness is the best way to promote the wellness. The wellness is the best way to promote the wellness. The wellness is the best way to promote the wellness. The wellness is the best New Star, My Home, that is India Grow. This is all the products of the world. Products in the products in the world. You can see the brand in the world. You can see the brand in the world. You can see the brand in the world. This is the brand in the world. We have the brand in the world. We have the brand in the world. We have the brand. Kurdel Viverangal, Ningalik, Ethikan Aitana. Diaba life, no rainbow. In the Diaba life, Diaba life, diabetics, diabetics in Ula Uru, Pariharam, diabetics, Berade, Samrikshikan, Ula Uru, Margam. Angene, life, Sugamite, Sugamamite, Munno to Kundu Pogan Ula, Nirdesham Teriga. After a little Uru product and a number day, Diaba life. Adi marni dikenam, inda ane diabetics, inda ane premeham, nu arni cendengil. Adi m dene premeham, nu arni cendengil inda ane. Nampre rektetil sugar, alengil glucose inde ala vil, amida maite sugar inde glucose inde ala vil, wardi kimbol unda agum na avesta, roga mana inda diabetics, nu arai nida. Panjen adi mudale parai nanda, nampre de roga pradirode sheshiya peti cum, uru bad, adi ne wendi cilla samvidan engal, engal kormi inda amnu wijari kuno, silia ina peti parnyo, tanne lella tear parnyo, mucus parnyo, white lella acids ina peti parnyo, wai lella uminir ina peti cum parnyo. Tiri dekte Kartavim on a yoga, Pradirodan at the Nevendi channel, you do yoga, Veradi Rikanilla, Ella Sajigar and Angulumai Tanella, Munkar the Lugulum, Edtu and Dana, Namade, Shariram, Nilkana, Epamanamingilum, Uriudam, Vera, Madinella, Ella Sajigar and Angulum, Kudian and Namade, Namade Shariram, Nilkana. Namade rectatil Amida Maita. Glucose in the alavel, rectatil, vardi kimbol, shadira madanoki nilkumo, urikilulia. Apalana, pancreasil ninum, pancreasil, beta koshingal ninum, insulin de ulpadanam, not a canoder. Insulin, insulin de karma mapendana. Insulin, namude rectatililla, glucose in a namude koshingal lake, namude avevangal lake, ethikiga. It is the one and then election. Otherwise, Sharir Sharidam Urja will pad the pick another sugar in the nana, glucose in the nana. Otherwise, Urja will pad the nana, Nadakana than a Vendi Tana, insulin, 
ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം കീ ആണ് ഒരു താക്കോലാണ് ഇൻസുലിൻ ഓരോ കോശങ്ങളും താഴിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിൽ എന്തുണ്ട് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഷുഗർ ഉണ്ട് കോമൺ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഷുഗർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രക്തത്തിലുള്ള ഈ ഷുഗർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറണം കോശങ്ങളിലേക്ക് കയറണം അപ്പൊ കോശങ്ങളിലേക്ക് താന ചെന്ന് കയറില്ല ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ാണ് കീ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു കീ ആണ് താക്കോലാണ് അപ്പം ഇൻസുലിൻ വന്ന് ആ താഴിന്റെ ആ പൂട്ടിന്റെ തുറക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കയറുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നീട് ഊർജത്തിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു താക്കോലിന്റെ കർമ്മമാണ് ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിക്സ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്നാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അതിനുണ്ടായിരുന്ന പേര് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജുവനൈൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേഹമാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം അത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എസ് എൽ ഇ ആർത്രൈറ്റിസ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് റുമറ്റോയിഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങളാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങളെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് റിസേർച്ചും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രമേഹത്തില് എന്തിനെയാണ് ശരീരം നശിപ്പിക്കുന്നത് ബീറ്റ കോശങ്ങളെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങളാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രമേഹത്തിൽ എന്തിനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ബീറ്റ കോശങ്ങളെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രത്തില് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം നോക്കൂ വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു താക്കോലേ ഇല്ല അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു താക്കോലാണ് ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം ഒട്ടും തന്നെ തീരെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് വൺ നോക്കിയാൽ അറിയാം നോക്കൂ പ്രമേ ഷുഗർ ഒക്കെ രക്തത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് കോശങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല ഊർജ ഉൽപാദനം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ എന്തില്ല താക്കോലാകുന്ന ഇൻസുലിന്റെ ഇൻസുലിൻ ഇല്ല ഇൻസുലിന്റെ അഭാവമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസുലിൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ബീറ്റ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനവും കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കോശങ്ങളിലേക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാനുള്ള അതായത് ഇൻസുലിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇൻസുലിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ കോശങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ താക്കോലുണ്ട് പക്ഷെ താക്കോലിന് താഴ് തുറക്കാനായിട്ട് പറ
അതായത് ഗർഭകാലത്ത് മാത്രം താണുന്ന പ്രമേഹം ആ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹ വിമുക്തമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രമേഹവും ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ കോശങ്ങളുമുണ്ട് ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല ഇൻസുലിൻ അതിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമില്ല ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് പഠനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യത്തെ കാരണം സെഡൻറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെ വ്യായാമമില്ലാതെ എപ്പോഴും തിന്നുകൊണ്ട് തിന്നുക ഉറങ്ങുക ടി വി കാണുക തിന്നുക ഉറങ്ങുക ടി വി കാണുക ഇത് മാത്രം ചെയ്ത് യാതൊരു ശരീരം അനങ്ങിയുള്ള ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശരീരം പലവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ട്രെസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ് ഒരുവനിൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ പ്രമേഹം രക്തത്തിലുള്ള ഷുഗറിന്റെ അളവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഫീനോടൈപ്പ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തിന് പ്രോണായിട്ടുള്ള അതായത് പ്രമേഹം വരാൻ കൂടുതൽ ചാൻസസ് ആണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആ ഒരു ശരീര ഘടനയ്ക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് കൊടവയറൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ കൊടവയർ വയറ് ചാടിയിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഘടന ശരീരഘടന പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരൻസിൽ അച്ഛനമ്മമാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും പ്രമേഹത്തിന് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം എത്തുമ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരിലും പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കെയും എന്താണ് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുതുമുത്തച്ഛന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനോ ഒക്കെ പ്രമേഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പിന്നീടുള്ളതാണ് നാല് കിലോയിലും കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ വെയ്റ്റ് നാല് കിലോയിലധികം ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഭാവിയിൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രമേഹത്തിന് അടിമപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുള്ള രോഗികളിലും പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയ ആൾക്കാരിലും കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് എൽ ഡി എൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലും ഭാവിയിൽ പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഊർജ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഊർജം ടൈപ്പ് വണ്ണിലായിക്കോട്ടെ ടൈപ്പ് ടൂയിലായിക്കോട്ടെ ഊർജ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നില്ല അതേസമയം രക്തത്തിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഊർജം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ആൾക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷണം എത്തിയിട്ടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ആളോട് കഴിക്കാൻ വിശപ്പ് ഹങ്കർ സെന്റർ വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെന്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അതിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് സിഗ്നൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും വിശപ്പ് അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് വരും കാരണം ഊർജ ഉൽപാദനം നടക്കണം അപ്പം വിശപ്പ് അല്ലെ നിറയെ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതാണ് പോളിഫാജിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വിശപ്പ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശപ്പ് അങ്ങനെ അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് വരുന്ന ഈ ആൾക്കാർ അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ തടിയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ തടി കൂടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് മെലിഞ്ഞ് ശോഷിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ക്ഷീണച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തത്തിലുള്ള ഷുഗർ കൂടിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ
അതിനേക്കാളും മുന്നേ ഒരുപാട് മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പോളി യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മൂത്രം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് രക്ത ശരീരം നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിനെ കളയണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് കിഡ്നിക്ക് കിഡ്നിയാണ് നമ്മളുടെ മാലിന്യങ്ങളെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമല്ലാത്ത മാലിന്യങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അളവിലുള്ള വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും കളയണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനാണ് യൂറിന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പം യൂറിൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രെയിന് പിന്നെയും സിഗ്നൽ കൊടുക്കും എവിടത്തേക്ക് തേസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ദാഹത്തിനായിട്ടുള്ള സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽ പോകും അപ്പൊ ആളോട് പറയും വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നീ വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കും കാരണം ശരീരത്തിലെ ജലാംശം മൂത്രം വഴി അമിതമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആളോട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പോളി യൂറിയ പോളി ഫേജിയ പോളി ഡിപ്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമിതമായിട്ടുള്ള ദാഹം അമിതമായിട്ട് മൂത്രം പോവുക അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശപ്പ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ക്ഷീണം അല്ലെ എപ്പോഴും ക്ഷീണമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നാലാമത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവ് വളരെ കാലതാമസം എടുത്തിട്ടാണ് അത് ഉണങ്ങുന്നത് അത് ഹീലാവുന്നത് അത് ഗാൻഗ്രീൻ അതായത് പഴുത്ത് ചൊറിഞ്ഞ് പുഴുത്ത് ആയിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കാല് മുറിച്ച് മാറ്റി കളയാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഡോക്ടർ ചോദിക്കും പ്രമേഹ രോഗിയാണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചോദിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുറിവ് അവരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വളരെയധികം കാലതാമസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും ഈ പറയുമ്പോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു രോഗിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു രോഗിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ രോഗിയുടെ ഇടത്തെ കാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിരലും മുറിച്ചു മാറ്റിയും വലത്തെ കാലിന്റെ ചെറുവിരലും മുറിച്ചു മാറ്റിയും അവസ്ഥയിലാണ് വരുന്നത് അതും ഇടത്തെ കല്ല് വലിയ ദ്വാരത്തിലൊരു ഒരു മുറിവാണ് വ്രണമാണ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വ്രണവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആൾക്ക് എന്താണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടോന്ന് പോലും ആൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ദിവസം ചെറിയ എന്തോ മുറിവ് കർഷകനായിരുന്നു ചെറിയ എന്തോ മുറിവ് ആളുടെ കാലിൽ പറ്റി ആളത് ശ്രദ്ധിച്ചേയില്ല അങ്ങനെ അത് പഴുത്ത് ഉണങ്ങി വന്നു അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ പ്രമേഹ രോഗിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ആ മുറിവ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഉണങ്ങാതെ ഗാൻഗ്രീനായി പഴുത്ത് ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ആ ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ വിരൽ മുറിച്ച് മാറ്റുകയേ രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ കയറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ വിരൽ പോയി കള മുറിച്ച് കളയുക ആംപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും മുറിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ആ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ രണ്ടാമത്തെ വരൽ മുറിച്ചു മാറ്റി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേപോലെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഇടത്തെ കാലിലും ഇതേപോലെ വലിയൊരു മുറിവ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം പിന്നെയും മുറിവ് ഉണങ്ങാനൊക്കെ ഒരുപാട് മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി പക്ഷെ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണ് ആളുടെ മറ്റേ കാലിന്റെ ചെറിയ വിരല് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഈ രോഗി നമ്മളെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് വിരലും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയും പിന്നീട് പുതിയൊരു വ്രണം അതും വളരെ ആഴത്തിലുള്ളൊരു വ്രണവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ വരുന്നത് കാരണം ആൾക്ക് അത്രയധികം ദീർഘകാലങ്ങളായിട്ട് പ്രമേഹമുണ്ട് ആ ആൾ അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല ആൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രമേഹം വന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രമേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ എന്താണ് ആ സിംറ്റമാറ്റിക് പൊതുവെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പലർക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല അവർക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് അവർ പ്രമേഹ രോഗികളാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അപ്പം ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാല് മുട്ടിന്റെ അവിടെ വെച്ച് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് മുറി നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും കാല് മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റുവോ ഇല്ല നമ്മള് അതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്
ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുകയും ഉണ്ടാകും വജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ അളവ് വളരെയധികം കൂടും ഇതുമൂലം എപ്പോഴും ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ വേറെയും രോഗങ്ങളുടെ സംഗമത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയിൽ കാലക്രമേണ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് നേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് നമ്മളുടെ വൃക്കയും മൂത്രാശയവും ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് മോണയ്ക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാലക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് കാരണം നമ്മളുടെ റെറ്റിന ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മളുടെ കണ്ണിന്റെ ബാക്കിലുള്ള കവറിംഗ് ആണ് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈറ്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെറ്റിന അവിടെ വരുന്ന ഡാമേജ് ആണ് റെറ്റിനോപ്പതി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റെറ്റിനയിലൊക്കെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ ആണ് റെറ്റിനയിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ പ്രകാരം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റെറ്റിനയിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ക്യാട്രാക്ട് ഗ്ലോക്കോമ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിലെ പ്രഷർ കൂടുക അപ്പോഴും ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കാഴ്ച ശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമായിട്ട് വരാനും കാലക്രമേണ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയിൽ ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഇനി പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പ്രമേഹ രോഗിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാലക്രമേണ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിലാണ് എ ബി സി എന്നിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ എ ബി സി ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയിൽ എപ്പോഴും കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ വൺ സി അതായത് ക്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് നോർമലിൽ ആയിരിക്കണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമൽ ആയിരിക്കണം സി കൊളസ്ട്രോൾ ആളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കൃത്യമായിരിക്കണം ഇവ ഈ ഡയബറ്റിക്സ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഭാവിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺട്രോളിൽ ആയിരിക്കണം ഇനി ഈ പ്രമേഹത്തിന് നമ്മൾ ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ചെറിയൊരു രോഗമല്ലേ ശരിക്കും ആണോ ഒരിക്കലുമല്ല പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാരാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണ ഫലങ്ങൾ കാരണം മരണത്തിൽ കീഴടങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷം പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് പറയുമ്പോ തന്നെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അല്ലെ നിസാരം എന്ന് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ ഒരു പ്രമേഹത്തിന്റെ പാർശ്വക പാർശ്വഫലങ്ങൾ മൂലം മരണത്തിലേക്ക് കീഴടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി രോഗങ്ങൾ മരണ കാരണമാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് പ്രമേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മരണ കാരണമാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം പ്രാധാന്യമാണ് പ്രമേഹത്തിന് ഉള്ളത് ഇനി പ്രമേഹം നമ്മൾക്ക് എപ്രകാരത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ തിരിച്ചറിയാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് വഴിയിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയിൽ പി പി ബി എസ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് അതിൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി അധികം ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിങ്ങിലും ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം രക്തത്തിലുള്ള ഷുഗറിന്റെ അളവ് നോക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നത് ക്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയാ അറിയുന്നതല്ല ഈ ക്ലാസ് വഴിയാണ് പലരും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അപ്പം ഈ ഗ്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന്
അളവ് എത്രയാണ് എത്ര രണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം വരെയുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ആവറേജ് അളവാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ചെയ്ത ടെസ്റ്റിൽ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് മുതൽ നൂറിന്റെ ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതാണ് നോർമൽ ഏർലി ഡയബറ്റിക്സ് പ്രമേഹത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുമ്പം നൂറ്റൊന്നിനും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിന്റെയും ഇടയിലാണ് എങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിന്റെ ആരംഭം പ്രമേഹം മൂർച്ഛിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലും അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രമേഹം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കിയ അളവ് എപ്രകാരമാണ് അത് നോർമൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലും താഴെയാണെങ്കിലാണ് അത് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുക നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇരുന്നൂറിന്റെയും ഇടയിലാണ് എങ്കിലാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ ആരംഭം ഇനി പ്രമേഹം വളരെയധികം മൂർച്ഛിച്ചു എന്ന് വരുമ്പം ഇരുന്നൂറിലും അധികമാകുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇനി എച്ച് ബി എ വൺ സി അത് പെർസെന്റേജിലാണ് അതിന്റെ കണക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ആവറേജ് ആണ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം വരെയുള്ള ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇതുവഴി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ആ കിട്ടിയ ഒരു അളവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിനും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ് എങ്കിൽ ആൾക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ ആണ് പ്രമേഹം ഇല്ല കൃത്യമായിട്ടാണ് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് പോകുന്നത് ഇനി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴിനും ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ് എങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിനെക്കാളും മുകളിലാണ് എങ്കിൽ പ്രമേഹം മൂർച്ഛിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എട്ടിന് മുകളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹം നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് ആളിൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് ബി എ വൺ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിനും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴിനും ഇടയിലാണ് എങ്കിലാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത എച്ച് ബി എ വൺ സിയുടെ അളവിൽ ഒരു ശതമാനം കുറവാണ് നമ്മൾക്ക് ചെലുത്താൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഡയറ്റോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താണ് മരുന്നോ ഔഷധങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ശതമാനം കുറവ് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ശതമാനം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ശതമാനം കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റെറ്റിനോപ്പതി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള റെറ്റിനോപ്പതി ന്യൂറോപ്പതി നെഫ്രോപ്പതി റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത് നെഫ്രോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാട്രാക്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് പത്തൊമ്പത് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നു ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് പതിനാറ് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ഭാവിയിൽ ആംബ്യൂട്ടേഷൻ കാലക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ രോഗിയിൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചത് കാല് മുറിച്ചു മാറ്റാനാണ് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പറയുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായിട്ടാണ് കുറയുന്നത് കേവലം ഒരു ശതമാനം കുറവ് എച്ച് ബി എ വൺ സിയിൽ വരികയാണ് എങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ശതമാനം കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രമേഹത്തിന് അല്ലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മരുന്നുകളാണ് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും പ്രമേഹം മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണോ അല്ല ഈ ഒരു ഇതൊരു പേപ്പർ കട്ടിംഗ് ആണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ കട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് പ്രമേഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഔഷധം ഒരു ഒരു മെഡിസിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാൻ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാൻ ചെയ്തത് റിസർച്ച് ഒക്കെ അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും പഠനത്തിലൂടി തെളിയിച്ചു അതിന് പല തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആൾത്തേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ ഞെട്ടി കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മരുന്നാണ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ
അപ്പം അത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പ്രമേഹത്തെ വളരെ രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇൻസുലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ വി പറഞ്ഞ് വിപണിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മെഡിസിൻ ആണ് ജനൂവിയ ജനൂവിയ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നീട് അതിൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടന്ന് നടന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ജനൂവിയ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ പാൻക്രിയാസിന് വരുന്ന ക്യാൻസർ തൈറോയിഡിന് വരുന്ന ക്യാൻസർ ഒക്കെ വളരെ അധികം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം അതും ബാൻ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കറിയാം പൊതുവെ ഈ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ആ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും വയറിളക്കം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന ഉണ്ടാവും നെഞ്ചെരിച്ചില് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതൊന്ന് വാൺ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു മെഡിസിൻ ബാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും എന്താണ് മെഡിസിൻസ് ആണ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രോ ഈ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ച് നമ്മളുടെ പാൻക്രിയാസില് ക്യാൻസർ വരാനും തൈറോയിഡിന് ക്യാൻസർ വരാനും ഒക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കണോ വേണ്ട അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ആയുർവേദത്തിലൂടെ ആയുർവേദം ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ലാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രമേഹത്തെ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓൺ ആൻഡ് ഓണിന്റെ നമ്മുടെ ഡയബാ ലൈഫ് മുപ്പത് വെജിറ്റേറിയൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയബാ ലൈഫ് ഒരു ഷുഗർ നോ ആഡഡ് ഷുഗർ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഡയബാ ലൈഫ് അപ്പം ഇതിലെ ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടന്ന് റിസർച്ചിൽ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്ന ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയബാ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെയാണോ വെളുത്തുള്ളി തന്നെയാണോ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അലിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാറ്റന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അലിസിൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നൂറ് ശതമാനം സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പുള്ളതായിട്ടുള്ള അലിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡയബാ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ മൂവായിരം ബി സി മുതലേ ആയുർവേദത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലശൂനം എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ വെളുത്തുള്ളിയെ പറയുന്നത് ലശൂനം വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നിരുന്നു വെളുത്തുള്ളിക്ക് ആന്റി ക്യാൻസറസ് ആന്റി ഡയബറ്റിക് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒക്കെയുള്ള കഴിവാണ് വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ പ്രാചീന കാലത്ത് ചൈനക്കാർ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ആയുസിൽ വർധനവ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആയുസിൽ ശരിക്കും ആയുസിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചൈനക്കാർ ആയുസിന് വർധനവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിൽ മമ്മീസ് പിരമിഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അത്തരത്തിൽ മമ്മീസ് പിരമിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റാമിനയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അറിയാം ചിത്രങ്ങളിലും വീഡിയോസിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ പിരമിഡ്സ് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് എനർജിയാണ് അവിടെ ലോസ് ആവുന്നത് ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത് വേണം സ്റ്റാമിന വേണം അപ്പൊ അന്ന് ആ മമ്മീസ് പിരമിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ കഴിച്ചിരുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോമനിൽ റോമനിലെ എന്താണ് ഡോക്ടർ അവരുടെ വാരിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് അതായത് പട്ടാളക്കാരോട് അവരുടെ ഭടന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ മുന്നേ വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിനചര്യയായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി ബ്ലഡിന്റെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി അപ്പം എന്താണ് യുദ്ധത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും മുറിവുണ്ടാവും
അലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പണന്റും മറ്റേ ഭാഗത്ത് അലിനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പണന്റുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചവയ്ക്കുകയോ ക്രഷ് ചെയ്യുകയോ നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് അലിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പണന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അലിനും അലിനേസും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അലിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഈ അലിസിന്റെ ഗുണം എന്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ രക്തക്കുഴലുകളെ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി രക്തത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രക്തം അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്നും കരുതി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങളാണല്ലോ വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഉള്ളത് എന്നാ ശരി നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ അലിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനകം തന്നെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് പല പല കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കർത്തവ്യം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അത് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണം കിട്ടണം എന്ന് ഇല്ല കാരണം അത്രയും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അലിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമാണോ അല്ല വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആമാശയത്ത് നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ ആസിഡ് ഉണ്ട് ആ ആസിഡുമായിട്ട് അത് ബന്ധം അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ പി എച്ചും അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ആസെച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ച വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അലിസിൻ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് പല വിധത്തിലായിട്ട് ഫോ മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പേറ്റന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അലിസിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കറുവപ്പട്ട അടയ്ക്ക നീം വേപ്പ് ചക്കരക്കൊല്ലി അതുപോലെ തന്നെ കൈപ്പക്ക ഓരോന്നിന്റേതും നോക്കാം ആദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അലിസിൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലിസിൻ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിനും ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിനും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ കർത്തവ്യം അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അലിസിൻ എച്ച് ബി എ വൺ സിന്റെ അളവ് കൃത്യമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അലിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറുവപ്പട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇൻസുലിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രമേഹത്തില് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻസുലിന് കൃത്യമായിട്ട് കർത്തവ്യം അതിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കറുവപ്പട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമാക്കി നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറുവപ്പട്ട പല വിധത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്ത് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഷുഗർ ലെവല് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വരെ കുറവാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ആൽഫാ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് അത് ശരിക്കും ബ്രോക്കോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി അതായത് കോളിഫ്ലവറിന് തുല്യമായിട്ട് കോളിഫ്ലവറിനോട് സാമ്യം ഏകദേശം സാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ബ്രോക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഒരു കമ്പണന്റ് ആണ് ആൽഫാ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാച്ചുറൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് 
അടുത്തതാണ് സ്പൈനീഷ്യ ഉലിക്രേസിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷീമക്കീര പാലക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ചീരയാണ് പാലക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്രോമിയം പിക്കോലേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ക്രോമിയം പിക്കോലേറ്റിന്റെ ആവശ്യം അതായത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പല പേഷ്യൻസിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ അളവിലുള്ള കുറവിൽ അല്ലെ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ ക്രോമിയത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭാവത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രമേഹത്തിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾക്ക് ക്രോമിയം ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്പൈനേഷ്യ ഒലിക്രേസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഉപയോഗം അവിടെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ചക്കരക്കൊല്ലി ചക്കരക്കൊല്ലി എന്ന് പറയുമ്പം പേര് പോലെ തന്നെ ചക്കര കൊല്ലി ചക്കരയെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഷുഗറിനെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പം അതില് ജിംനിമിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹത്തിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള പഠനവും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് വേപ്പ് വേപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് വേപ്പിന്റെ എല്ലാ പാർട്സും ഉപയോഗം മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് എല്ലാ ഇലയായിക്കോട്ടെ അല്ലെ എല്ലാ തണ്ടായിക്കോട്ടെ വളരെയധികം ഉപയോഗം വളരെയധികം ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് വേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആന്റി സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ്സിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുണമുണ്ട് ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ ലെവലിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മളുടെ കരളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പാൻക്രിയാസിന്റെ കർമ്മത്തെ കുറച്ചുകൂടി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടി സഹായിക്കുന്നതാണ് വേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻസുലിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനെയും രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിനെയും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നീമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പാർശ്വഫലമായിരുന്നു ഡയബറ്റിക് റെച്ചിനോപ്പതി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റിക് റെച്ചിനോപ്പതിയെ ഒരു ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മള് റാറ്റില് നമ്മളെപ്പോഴും മൃഗങ്ങളിലാണ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യനിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് നമ്മളുടെ എത്തിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല ആദ്യം മൃഗങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൃഗങ്ങളിൽ ഒരു പാർശ്വഫലവും ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു മൃഗങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എലികളിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എലികളിൽ പ്രമേഹം വരുത്തി അവർക്ക് ഡയ ആ എലികളിൽ ഡയബറ്റിക് റെച്ചിനോപതി വരുത്തി എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഇലകളിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഇലകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഈ ജ്യൂസ് അവർക്ക് പതിനാറ് ആഴ്ചയോളം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡയബറ്റിക് റെച്ചിനോപ്പതി ഉള്ളതും പിന്നീട് അത് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി അതായത് റെറ്റിനോപ്പതി റിവേഴ്സ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയധികം ഗുണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വേപ്പിന് ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് അടയ്ക്ക അടയ്ക്കയിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് മെറ്റൽസ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഒക്കെ അളവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ദഹന പ്രക്രിയ കൃത്യമാക്കി നടക്കുന്നു കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പാൻക്രിയാസിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റിനെയും ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രമേഹ രോഗിയിൽ ഭാവിയിൽ എന്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൊളസ്ട്രോള് അല്ലെ കൊളസ്ട്രോള് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുവഴി ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇത് ഫാറ്റിനെ അല്ലെ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോള് കൊഴുപ്പിനെയാണ് ഇത് ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് ഇതും പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഡയബറ്റിക് കൊടുത്തിട്ട് ഡയബറ്റിക് ഉള്ള പേഷ്യൻസില് മോഡേൺ ഡ്രഗ്സ് അലോപ്പതിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അത് അറുപത് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതേപോലെ അടയ്ക്ക കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അറുപത്തിയാറ് ശതമാനമായിട്ടാണ് കുറഞ്ഞത് അതായത് വളരെ സാമ്യമാണ് അല്ലെ ഒരു മോഡേൺ അത്രയും പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ മെഡിസ
പാൻക്രിയാസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും കുറെ കൂടി ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് എന്തിനുള്ളത് പാവയ്ക്കയ്ക്ക് ഉള്ളത് അതേപോലെ കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് കൈപ്പക്ക അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതും റിസർച്ച് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഇത് ആർക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നൽകാം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും പ്രമേഹത്തിന്റെ ബോർഡർ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ നമ്മൾക്കിത് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏഴു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിക്സ് അല്ലെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന പ്രമേഹ രോഗി പ്രമേഹം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ ഏഴു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് നൽകേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് വളരെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വരുത്താനായിട്ട് കെൽപ്പുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രമേഹത്തെ ഇന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ നേഴ്സിനെ ബാധിക്കും മുറി ഉണങ്ങാതിരിക്കും മുറി ഉണങ്ങാതിരുന്ന് കാല് വരെ കൈകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രമേഹത്തെ ഇന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഡയബ ലൈഫ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഷുഗറിന്റെ ലെവലിനെ അത് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസുലിന്റെ കർത്തവ്യം കർമ്മം കൃത്യമാക്കി നടത്തു കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസുലിൻ റിലീസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ബീറ്റ കോശങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആരോഗ്യം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു നാച്ചുറൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മുടെ ഡയബ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊരു എന്താണ് ഇതൊരു ഇതൊരു എന്താണ് മാജിക്കൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് വലിയ ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധി ഉള്ളത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല പ്രമേഹ രോഗി മുന്നൂറിലൊക്കെ പ്രമേഹം കൂടിയിരിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി നെഫ്രോപ്പതി ന്യൂറോപ്പതി ഒക്കെ വന്ന ആൾക്കാരെ തേടി പിടിച്ച് ടൈബ ലൈഫ് കഴിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹം കൺട്രോളിലായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് പോകും ടൈബ ലൈഫ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മാജ് മാജിക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വെൽനെസ് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞു കുറെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് കേവലം ഒരു പ്രമേഹ രോഗിക്ക് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അലിസിൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങാനുള്ള മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങുന്നതിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മുറിവ് ഉണങ്ങാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെറും ഒരു പ്രമേഹത്തിന്റെ മരുന്ന് നല്ല ഇത് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കഴിക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡയബ ലൈഫ് ഇനി പ്രമേഹം വന്നവരോടാണെങ്കിൽ കേവലം ഡയബ ലൈഫ് മാത്രം കഴിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹം മാറും എന്നല്ല പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള കോഡാണ് ഡെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഓർത്തു വെക്കണം ഡി ഇ എൽ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ അളവ് അല്ലെ ക്രമീകരിക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ഒരുപാട് ഷുഗർ അല്ലെ പ്രമേഹ രോഗി പിന്നെയും പിന്നെയും ലഡ്ഡുവും ജിലേബിയും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു ടൈബ ലൈഫ് കഴിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പം ഡയറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അടുത്തതാണ് എക്സസൈസ് യോഗയും പ്രാണായാമവും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ആയുർവേദത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗിയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യായാമം ചെയ്യണം എന്ന് ആചാര്യൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാധിയാണ് പ്രമേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സസൈസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം വെറുതെ കാലത്ത് ഒരു റൗണ്ട് നടന്നു വരുന്ന എക്സസൈസ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്
ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിക്കില്ല രാവിലെ നിറയെ രാത്രിയും നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഭക്ഷണ ക്രമമൊക്കെ തെറ്റുന്നവർക്കും ഒക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിത ശൈലി ക്രമീകരിക്കണം അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുർവേദിക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളുടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ പോലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് കഴിക്ക ഓൺ ആൻഡ് ഓണിലെ ഡയബ ലൈഫ് പോലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഡെല്ല ഡി ഇ എൽ എ അത് ഒരാളോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ഡയബ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലിസിൻ ആണ് ഫൈവ് ടെൻ എം ജി ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തിയാറ് വെളുത്തുള്ളി ഇതളുകൾക്ക് സമമായിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡയബറ്റിക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡയബ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇനിയിപ്പം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ടും ഒരു അലോപ്പതി മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല മരുന്നും എടുത്ത് എടുക്കുന്ന ആള് ആണ് എങ്കിൽ ആ മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡയബ ലൈഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പ്രമേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഡയബ ലൈഫ് മൂലം രക്തത്തിലെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലാതെ ഓ ഡയബ ലൈഫ് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശരി പ്രമേഹം ഒക്കെ കൺട്രോളിലാകും എന്ന് അലസമായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് കൃത്യമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകണം ഇനി മുന്നൂറിലധികമാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ബി എ വൺ സി പന്ത്രണ്ടിൽ അധികമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ വീതം കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഡയബ ലൈഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നയനി ഫൈവ് ഇമ്യൂണോ ത്രീ പ്ലസ് സ്പൈറലിന ആയുഷ്വാസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡയബ ലൈഫും കവർ ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കാണാനായി സാധിക്കുക ഈ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ആരോഗ്യവാന്മാരായി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രോഗവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടില്ല സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അവശ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒക്കെ ലെവല് നാനൂറൊക്കെ കടന്ന് വളരെ ഹൈ ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നവര് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗക്കാർക്കാണ് നൽകേണ്ടത് എ കാറ്റഗറിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബി കാറ്റഗറിയിലും വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നൽകേണ്ടത് അല്ലാതെ സി ആൾക്കാർ എവിടെ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി നെഫ്രോപ്പതി ന്യൂറോപ്പതി വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് നെർവ്സ് അടിച്ചു പോയി കാല് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ പ്രമേഹ രോഗികളെ ഒരു ഡയബ ലൈഫ് കഴിക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ആകും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ആരോടും പറയരുത് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കേവലം ഒരു പ്രമേഹത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കഴിവിനെ നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കി കളയരുത് അതിലുമധികം ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ഡയബ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓണിന്റെ ഡയബ ലൈഫിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇ കൊമേഴ്സിൽ അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ വഴിയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മളുടെ തന്നെ ഓൺ ആൻഡ് ഓണിന്റെയും എലമെന്റ്സിന്റെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ് അതിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ഷുവറിറ്റി നമ്മള് നമ്മളുടെ കമ്പനി തരുന്നില്ല നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ത്യ ഷോപ്പിയിലെ പല പല വിധത്തിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്നവയാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഡയബ ലൈഫിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആറാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഫൈറ്റ് സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫോർ മോർ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ച